Bien, veamos a ver a continuación el siguiente ejercicio en el cual nos están pidiendo calcular la integral indefinida de x al cubo por 1 más 2x cuadrado menos, bueno, elevado a la menos 3 medios diferencial de x. Bueno, en este caso nos damos cuenta de que esta expresión tiene la fórmula o la forma para poder hallarlo de acuerdo al sexto caso de la integración de funciones irracionales. Este, ahora, vamos a ver si corresponde de repente al método de Chevichev. Eh, en este caso, para aplicar el método de Chevichev, veamos eh, el primer caso, el valor de P que estoy observando acá. Bueno, este de acá no es entero, entonces no podemos comenzar por esta parte. Este de acá es el M y este de acá es el N. Entonces, eh, veamos por el segundo caso. Decimos entonces... Eh, Vamos a calcular m más 1 sobre m. m más 1, o sea, sería 3 más 1 sobre n que vale 2. Y eso sale 2. Y eso, déjame decirte que pertenece a los enteros, o sea, es un número entero. Si es así, entonces quiere decir que lo podemos hacer entonces por el caso del método de Chevichev, en el cual esta expresión que tú estás observando, que es 1 más 2x cuadrado, lo vamos a igualar a un número z elevado a un exponente el cual se pueda simplificar con este denominador, o sea, al cuadrado. ¿Te das cuenta? Así de simple. Entonces, profesor, ya que tenemos esa expresión, diremos, profesor, fácil, facilísimo, eh, podemos despejar el... Es en este caso el x cuadrado y si lo despejamos pasa a restar y pasa a dividir x cuadrado es igual a quién profesor ah, ya. x cuadrado será igual a z al cuadrado menos 1 sobre 2 muy bien y ahora lo que podemos hacer es derivar miembro a miembro si yo derivo miembro a miembro o sea derivo este de acá sería dos veces x diferencial de x y si yo derivo esta expresión sería eh, dos veces z diferencial de z sobre 2 se me van los patitos y me va a quedar que x por el diferencial de x es igual a z por el diferencial de z sobre 2 o sea, este 2 puede pasar a dividir bueno, entonces ya tenemos las expresiones que vamos a reemplazar tanto lo que está acá como lo que está aquí y como lo que está ahí entonces esas son expresiones que vamos a reemplazar necesariamente muy bien profesor, entonces definitivamente iremos eh, profe, ¿cómo sería acá en este caso? a ver, sería así a ver, esto va a ser igual a la integral mira, este x al cubo es x al cuadrado por x ¿sí? y ese x cuadrado sería z al cuadrado menos 1 sobre 2 allá z al cuadrado menos 1 sobre 2 eso se multiplicará ¿por quién profesor? por 1 más 2x cuadrado pero 1 más 2x cuadrado es z cuadrado ahí, eso se va a multiplicar por z al cuadrado ¿y eso elevado a quién profesor? es elevado a la menos 3 medios menos 3 medios y eso se va a multiplicar por si acá le saqué un x sería x diferencial de x y x diferencial de x es z diferencial de z sobre 2 Asha, z diferencial de z sobre 2 y eso, bueno y eso quiero decir, si no ya, profe, entonces acá, eh, bueno, se me va este con este y me quedará esa expresión nada más lo que podemos hacer es reducirlo de repente al máximo sacamos acá 2 y 2, saliera 4 sale como un cuarto sería entonces el profesor un cuarto de quién de la integral adentro lo que me está quedando es z al cuadrado por z a la menos 3 y por z ¿cuánto sería eso profe? Ah, ya. z al cuadrado por z a la menos 3 saldría z a la menos 1 con z sale 1 o sea que adentro me queda 1 menos, 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 menos ¿quién profesor? 1 por eh, z a la menos 3 por z que sería cuánto profesor? Ah, ya, eso sería z a la menos 2 Z a la menos 2 
Bueno, y eso eh, obviamente con diferencias de Z. Ahora lo que hacemos es integrar esa expresión. ¿no? ¿Cuál sería la integral de esa expresión entonces, profesor? Sería entonces un cuarto de... Eh, la integral de 1, bueno, es Z, pues, ¿no? la misma variable. Menos la integral de Z a la menos 2 sería Z elevado a la menos 2 más 1 sale menos 1. Sobre menos 1, o sea, lo mismo, ¿no? Así es. O sea, claro, claro, entonces, como tú ya sabes, eh, esto será igual a un cuarto de quién, profesor? Bueno, de Z menos por menos más. Y acá Z a la menos 1 sería el recíproco de Z. O sea, 1 sobre Z. Muy bien, profe, esto va a ser igual entonces a un cuarto de quién, profesor? Vas a multiplicar, sería Z cuadrado más 1 sobre Z. Ah, ya. Pero bueno, ya sabemos nosotros que Z cuadrado es igual a 1 más 2x cuadrado, y eso lo podemos reemplazar ahí. Entonces, profesor, ¿eso qué quiere decir? Que es igual a un cuarto de Z cuadrado, que es 1 más 2x cuadrado, vamos a poner así, 1 más 2x cuadrado, más 1, más 1, sobre Z. Pero bueno, ese Z es la raíz cuadrada de 1 más 2x cuadrado. O sea, sería entonces la raíz cuadrada de 1 más 2x cuadrado. Claro que sí, recontra facilísimo. Muy bien, profe, eh, bueno, acá mitad, mitad, y te quedará entonces como resultado final, sería entonces x cuadrado más 1 nada más, sobre dos veces la raíz cuadrada de 1 más 2x cuadrado. Claro, este es el resultado ya total. Y bueno, acá obviamente le agregamos más una constante. Eso, caballeros, lo que ustedes están observando sería la RTTA de nuestro problema. Recontra facilísima y sencilla, claro que sí.